தமிழ் வகை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ரைட் சைடில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பெங்களூரை சேர்ந்து வந்தால் எட்டு வயது சிறுவன் பிரணவ் பிரணவுக்கு நாய்க்குட்டிகளும் நாய்கள் மேலே பயங்கரமான ஒரு பிரியம் ஸோ பிரணவுக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதால அவங்க பெற்றோர்கள் அவனோட பிறந்த நாளைக்கு ஒரு நாய்க்குட்டியை பரிசளிச்சிருக்காங்க அவ்வளோ சந்தோஷம் அப்பா எனக்கு பிடிச்ச நாய்க்குட்டியை எங்கள் அப்பா அம்மா என்னோட பிறந்த நாளுக்கு பரிசளிச்சிருக்காங்களேன்னு அவ்வளோ பாசமாக அந்த நாய்க்குட்டியை வந்து பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருந்திருக்கான் ஒரு கட்டத்தில் அந்த நாய் ஒரு அளவு வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் பிரணவும் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு நாளாக வீட்டில் நாய் மாதிரி செயல்களை செஞ்சுட்டு இருந்தான் அவங்க வீட்டில் அவங்க பெற்றோர்கள் பதறி போய் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கூட்டிட்டு போயிருந்தாங்க கூட்டிட்டு போன இடத்துல மருத்துவர்கள் அதாவது டாக்டர் சொன்ன ஒரு விஷயத்த கேட்டு அவங்க பெற்றோர்கள் அவ்வளோ அதிர்ச்சி அடைஞ்சிருக்காங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பிரணவ் ரேபீஸ் நோயால பாதிக்கப்பட்டிருக்கான் அதனால தான் பேச்சை பேச்சுகளை நிறுத்திட்டு நாய்கள் நாய் மாதிரியான செயல்களை செஞ்சிட்டு இருக்கானு அவங்க பெற்றோர்களுக்கு முதல்ல ஏற்பட்ட ஒரு சந்தேகம் அது எப்படி முடியும் டாக்டர் நாங்க வாங்கி இருக்க இந்த செல்ல பிராணிக்கு எல்லா தடுப்பூசிகளும் முக்கியமா ரேபீஸ்கான தடுப்பூசியும் நாங்க போடதான செஞ்சோம் அது எப்படி வந்து என்னோட குழந்தை அதுவும் எட்டு வயது குழந்தைக்கு வந்து ரேபீஸ் வந்திருக்கும் சொல்லி கேட்கும் போது இதே கேள்வியை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாய்கள் செல்ல பிராணியா வளர்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வீட்டவர்களும் வந்துட்டு இந்த கேள்வி இருக்க தான் செய்யும் ஏன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா பொதுவாகவே நாய்களை நம்ம வாங்கி செல்ல பிராணிகளா வளர்க்கும் போது நாய்க்கான எல்லா விஷயங்கள் செல்ல பிராணிய நாய்க்கான எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம செய்வோம் அதுக்கான ஒரு தடுப்பூசி அதுக்கான ஒரு தனியான சாப்பாடு அதுக்கான ஒரு சீப்பு ஷாம்பு எல்லாமே வந்து நாய்களுக்காக மட்டும் செய்வோம் ஆனா அந்த தடுப்பூசி எப்படி நாய்களுக்கு போடுறீங்களோ வீட்டில் இருக்கக்கூடிய செல்ல பிராணிய வளர்க்கக்கூடிய மனிதர்களாகிய நம்பளும் அதாவது குழந்தைகள் யாரும் ரொம்ப அந்த நாய் கூட வந்து ரொம்ப க்ளோஸா இருக்காங்களோ அந்த குழந்தைகள் முதல் பெரியவங்க வரை ரேபீஸ்கான தடுப்பூசி நம்பளும் போட்டுக்கணும் இது எத்தனை பேர் வந்து நாய்க்கு வந்து செல்ல பிராணியா வளர்க்கிறவங்க வீட்டில் வந்து இது தெரியுமோ இல்லையோங்கிறது தெரியல பட் இந்த பதிவு மூலியமா தயவு செஞ்சு இதை கொஞ்சம் அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணி எல்லாருக்கும் ஷேரும் பண்ணுங்க அதாவது நீங்களும் ரேபீஸ்கான தடுப்பு ஊசி வந்து நாய்கள் செல்ல பிராணியா வச்சிருக்கவங்க போட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷங்களுக்கு அந்த அந்த தடுப்பூசி வந்து வேலை பார்க்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ எப்படி வந்து நாய்களுக்கு வந்து ரேபீஸ்கான தடுப்பு ஊசி போட்டும் ரேபீஸ் எப்படி அந்த நாய்கள்லேருந்து வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய செல்ல பிராணிகள்லேருந்து வந்து நம்மளுக்கு வருது அதுங்களுக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டீங்கன்னா பொதுவாகவே நாய்களை வீட்டில் வச்சு அவ்வளோ செல்ல பிராணிகளாக வளர்க்கறது கிடையாது அது பாத்ரூம் போகிறதுக்கு அது வந்து வெளியில் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக நடமாடுறதுக்கு நம்ம வந்து பார்க்கு அதுக்கப்புறம் தெருக்கல்ல வந்து கூட்டிட்டு போவோம் ஸோ அப்படி தெரு நாய்களுக்கு வந்து ரேபீஸ் இருக்கும்போது அதுங்களோட உமிழ் நீர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரோட்லேயோ இல்லை பார்க்லேயோ விழுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகப்படியாக இருக்குது ஸோ நாய்கள் பார்த்தீங்கன்னா தலையை நேராக நிமிர்த்து அப்படியே வாக்கிங் பண்ணாதுங்க எந்த மாதிரியான இடத்துக்கு போனாலும் நாய்கள் வந்து தரையை முகர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே தான் போகும் அப்படி முகர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு போகும்போது இந்த தெரு நாய்களோட ரேபீஸ் இருக்கக்கூடிய தெரு நாய்களோட உமிழ் நீல் கீழே படும்போது அந்த முகர்ந்து பார்க்கும்போது அதோட பாக்டீரியா பார்த்தீங்கன்னா அதோட பாக்டீரியா வந்து நம்ம வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய செல்ல பிராணிகளோட உடல்லையும் போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகப்படியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதையும் தாண்டி பொதுவாகவே தெரு நாய்கள் வரும்போது நம்ம வீட்டில் வரக்கூடிய செல்ல பிராணிகள் வந்து கட்டாம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இதுங்க ஓடி போய் அந்த தெரு நாய்களை துரத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தெரு நாய்க்கு கூட சண்டை போடுறது சில தெரு நாய்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய செல்ல பிராணிகளாக இருக்கக்கூடிய நாய்களோட நட்பாக கூட உறவாடும் சரி இதுங்க ஃப்ரெண்ட் ஆயிக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளும் பெரிதளவில் அதை கண்டுக்க மாட்டோம் ஆனா அந்த தெரு நாய்களுக்கு ரேபீஸ் வந்து இருக்கும்போது நம்ம வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய செல்ல பிராணிகளுக்கும் தொத்தக்கூடிய அதாவது அதுங்களுக்கும் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகப்படியா இருக்கு ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த பதிவை நீங்க உங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய செல்ல பிராணிகளுக்கு எப்படி நீங்க ரேபீஸ் தடுப்பு ஊசி நீங்க போடுறீங்களோ வீட்டில் அந்த செல்ல பிராணியோட மிக நெருக்கமா இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உறுப்பினர்களும் அதற்கான ஒரு தடுப்பு ஊசி கண்டிப்பான முறையில போட்டுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம ரேபீஸ் வந்த உடனே அதாவது நாய் வந்து சும்மா பெராண்டு இருக்கு பொதுவா குழந்தைங்க வந்து வீட்டில் சொல்ல மாட்டாங்க செல்ல பிராணி தானே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச நாய்க்குட்டி தானே நாய் பெராண்டு இருக்கு கடிச்சிருந்தா வீட்டில் திட்டுவாங்களோ இல்ல என்னோட செல்ல பிராணி தான் அப்படின்னு சொல்லி குழந்தைகள் தான் பொதுவா வந்து சொல்லவே மாட்டாங்க வீட்டோட பெற்றோர்கள் தயவு செஞ்சு குழந்தைகளுக்கும் இந்த விஷயத்தை எடுத்து சொல்லி நாய் சும்மா ஒரு கீரல் கீரனாலோ கடிச்சாலோ அதிகப்படியாக அந்த குழந்தைகளை வந்து பாசம் காட்டி அந்த நாய்கள் வந்து அந்த குழந்தைகளை நக்குனாலோ தயவு செஞ்சு அந்த